மஞ்சள் செம்மஞ்சள் சிவப்பு ஆகிய அந்த நிறங்களை அந்த அந்த கட்புல ஒளி கொண்டிருக்கும் இது வந்து நாலு தசம் ரெண்டு எட்டு தர பத்தின் பதினாலு ஹேர்ட்ஸ் தொடக்கம் ஏழு தசம் ஆறு ஒன்பது தர பத்தின் பதினாலு ஹேர்ட்ஸ் வரை அதனுடைய மீடியன் காணப்படும் அதே போன்று இது வந்து அறுநூத்தி தொண்ணூறு தொடக்கம் நானூறு நனோமீட்டர் வரையான அலைநீல வீச்சையும் கொண்டிருக்கக்கூடிய கதிர்கள் தான் இந்த கட்புல ஒளி கதிர்கள் இது வந்து பொதுவாக வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வானவில காணப்படக்கூடிய அந்த கதிர்கள் தான் கட்புல ஒளி கதிர்கள் சொல்லி அதிகமாக <laughs> <laughs> பயன்படுத்துறாங்க <laughs> அடுத்தது <laughs> பொதுவா வந்து மைக்ரோவ் என்ன செய்வோம் நாங்க ஏதாவது உணவுகளை வச்சு அதை வந்து நாங்க என்ன செய்வோம் ஹீட் பண்ணி சாப்பிடுவோம் இல்லையா அப்ப அதுக்கு வந்து மைக்ரோவேவ் பயன்படுத்தப்படுது அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லுச்சுன்னா வானொலி அலைகள் இறுதியாக காணப்படுறது தான் ரேடியோ வேவ்ஸ் வானொலி அலைகள் பொதுவாக வந்து வானொலி அலைகள் என்ன மின்காந்த திருசியத்துல என்ன மிகவும் அலை நிலம் குறைந்த அலைகள் தான் இந்த வானொலி அலை தொடை தொடர்பாளர்களுக்கு நாங்க பயன்படுத்துறோம் வானொலி அலைகள் அதிரிகள் மூலமாக என்ன செய்யும் ரேடியோ அலைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுது அது வந்து உணரிய உணரப்பட்டுதான் எங்களுடைய இதுல வானொலிகள்ல அது சில நேரம் தொலைக்காட்சிகள் என்ன செய்யப்படுது அது வந்து அஹ் பெறப்படுது எங்களுக்கு அது அது மூலமாகத்தான் இந்த வானொலி அலைகள் பயன்படுத்தப்படுது அதாவது நாங்க இங்க வந்து மின்காந்த அலைகள் பார்த்தோம் அதுல வந்து பல மின்காந்த அலைகள்ல பல மீடியன் கூடுனத்துல இருந்து மீடியன் குறைந்தது வரை பார்த்து மீடியன் கூட வந்து கேமாக்காது மீடியன் குறைந்தது வந்து வானொலி அலைகள் அடுத்தது வந்து நாங்க பார்க்கறது ஒலி ஒலி என்றால் என்ன பொதுவாக ஒலி என்றால் என்ன ஒலி என்பது ஒரு நெட்டாங்கு அலையா அல்லது குறுக்கு அலையான்னு பார்த்து அப்ப தான் இல்லையா நாங்க பேசுற ஒலி வந்து ஒரு என்ன நெட்டாங்கு அலை பொதுவாக ஒளி எவ்வாறு மனிதன் எழுப்பப்படுது மனிதன்ல வந்து குரல் நான்கள் அதிர்வன் மூலம் எங்களுடைய தொண்டையில காணப்படுகின்ற குரல் வலைகள் குரல் வலைகள்ல தொண்டை கடத்தவர்கள் குரல் வலைகள்ல காணப்படுகின்ற குரல் நான்கள் அதிர்வதன் மூலமாக என்ன செய்யப்படுது ஒளி எழுப்பப்படுது மனிதன் பொதுவாக பேசுறது வந்து எப்படி எழுப்பப்படுது குரல் நான்கள் அதிர்வதன் மூலமாகத்தான் எழுப்பப்படுது ஆகவே அங்க ஒளி அலைகள் எழுப்பப்படுது அடுத்தது வந்து ஒளி அலைகள் வந்து ஒளி அலைகள் பண்பு மூணு காணப்படுது சுருதி உறப்பு ஒளியின் பண்பு இந்த மூன்றின் அடிப்படையில வந்து நாங்க ஒளி அலைகள்ல என்னென்ன வித்தியாசமான வித்தியாசங்கள் காணப்படுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முதலாவது விடையும் வந்து அதுக்கு முதல் நான் பாக்குறது முதலாவது வந்து நீங்களே யோசிங்க ஒரு வழி இல்லையா அல்லது வந்து ஒரு திரவத்திலையா அல்லது வந்து ஒரு திண்மத்திலேயா வந்து ஒளியினுடைய கதி அதிகமாக இருக்கும் பொதுவாக வந்து ஒளியினுடைய கதி வழியில வந்து முன்னூத்தி முப்பது மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அதே போன்று நீர்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி நானூறு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் 
அதே போன்ற ஒரு திண்மம் திண்மண்டா பொதுவாக நம்மளோட பாடப்புத்தர் வந்து உருக்கினுடைய உருக்குல வந்து அந்த ஒளியினுடைய தந்திர தரப்பட்டிருக்கு ஐயாயிரம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ஆகவே இதிலே எங்களுக்கு என்ன விளங்குது திரவத்தை விட வாயுவை விட திரவத்துல வந்து என்ன ஒளியினுடைய கதி அதிகம் அதே மாதிரி திரவத்தை விட திண்மத்துல வந்து என்ன ஒளியினுடைய கதி அதிகமாகுது பொதுவாக வந்து இப்ப வாய் வாயுல நாங்க பார்த்தோம்னா நாங்க பேசுறது வாயுனோட அதை இன்னொருத்தர் காலசென்ற அடையுது இல்லையா திரவத்தை பார்த்தோம்னா சில திமிங்கிலங்கள் டோல்பின் போன்றவை அந்த சில நேரம் சத்தம் போடும் அந்த சத்தம் வந்து என்ன திரவத்தினூடாக மற்ற மற்றைய திமிங்கிலத்துக்கோ அதனுடைய டோல்பினுக்கோ அது விலங்குது இல்லையா அந்த அந்த அலைகள் அது பயன்படுத்துது அதே போல என்ன செய்யறாங்க சில ஜன்னால் ஆஹ் அதே போல நாங்க அந்த திண்மத்துல பார்த்த மாதிரி இருந்தா பொதுவாக வந்து ஒரு ரெயின் வந்து ஆஹ் புகையிறது வந்து ஒரு தூரத்துல வரும்போது நாங்க என்ன செய்யலும் அந்த புகையிறத தடங்கள்ல வந்து நாங்க காத வச்சு பார்க்கும்போது அல்லது புகையிறதுல அன் அண்மையில இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன செய்ய அந்த அந்த அவங்க அந்த அதிர்வு உணரையில புகையிறது வருதுன்னு சொல்ற அதிர்வு வந்து அவங்க என்ன செய்யலும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இது வந்து திண்மத்துல வந்து என்ன செய்யுது கடத்தப்படுது தூரத்துல வர்றது கூட என்ன செய்யுது கடத்தப்படுது அதே போன்று அதே போன்றுதான் ஆஹ் அதுதான் உதாரணம் அதுக்காக காணப்படுது அடுத்தது வந்து நாங்க பாக்குறோம் இப்ப வந்து ஆஹ் அடுத்த உதாரணம் வந்து பாம்பு பாம்பு வந்து என்ன செய்யுதுன்னா பொதுவா வந்து பாம்பு சில நேரம் நாங்க நடக்கிறது அந்த சத்தத்தை வச்சு என்ன செய்யும் பாம்பு அதனுடைய அதிர்வு உணர்ந்து கொள்வோம் திண்மத்தினூடாக கடத்தப்படுவது தான் அது பாம்பு அதனுடைய அதிர்வு உணர்ந்து கொள்ள யார் எதிரிகள் வாராங்கன்னு சொல்லி பாம்பு உணர்ந்து கொள்ளுமா அடுத்த நேரம் வந்து நாங்க பாக்குறோம் ஒளியினுடைய அந்த கதி ஒளி ஒளி ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு இங்க ஒளி ஒளி ரெண்டும் எங்க வாக்கியல் நாங்க அதாவது இடி முழக்கம் மின்னல் ஏற்படுத்த சந்தர்ப்பங்கள்ல இது ரெண்டு நாங்க உணரையிலும் முதல்ல எங்களுக்கு எது விளங்கும் ஒளியா ஒளியா சத்தமா அல்லது வந்து வெளிச்சமா வெளிச்சம் தான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வரும் ஆனா ரெண்டுமே ஒன்றா தான் வருது வெளிச்சம் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்தது புரோதான எங்களுக்கு சத்தம் கேட்கும் ஏன் அந்த ஒளி அந்த இடத்துல இப்ப இந்த இடத்துல வந்து மின் வெட்டுதா இருந்தா இந்த இடத்துல தூரத்துல இருந்து பாக்குறவருக்கு இங்க இடத்துல ஒளி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு விளங்கு மீன் அது பயணிக்கிற வேகம் வந்து அதிகம் சத்தத்தை விட வெளிச்சம் பயணிக்கிற வேகம் அதிகம் ஆகவே அது அவருக்கு விலங்கு கண்ணனுடா பாக விலங்கு காதை வந்து அடைகிறது தூரம் காதை வந்து அடைத்து கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கிறதுனாலதான் அந்த வெளிச்சத்துக்கு பிறகு என்ன செய்யுது எங்களுக்கு வந்து இடிமுழக்க சத்தம் கேட்கிறது அதுதான் நீங்க வந்து இந்த ஒளி ஒளியினுடைய கதி வித்தியாசப்படுறதுதான காரணங்கள் இப்பதான் வந்து நாங்க ஒளியினுடைய சிறப்பியல்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது சிறப்பியல்பு தான் வந்து என்ன சுருதி சுருதி வந்து பொதுவா சுருதியில வந்து செல்றதுக்கு உதாரணம் எப்படி சொல்றாங்க பொதுவா மேசையில வச்சிட்டு நாங்க என்ன செய்யறோம் ஒரு இசை கதைய வந்து அதிர்வுறோம் அந்த இசை கதை அதிர்வுதன் மூலமாக அங்க ஏற்படுறது தான் என்ன சுருதி சுருதியில முக்கியமா தெரிய வேண்டியது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா மீடிரன் அதிகரிக்கும் போது சுருதி அதிகரிக்கும் மீடிரன் அதிகரிக்கும் போது சுருதி அதிகரிக்கும் சமன்பாடு என்ன கதி சமன் எஃப்லண்ட் அல்லையா ஆகவே மீடிரன் அதிகரிக்கும் போது இங்க சுருதி அதிகரிக்கும் எஃப் அதிகரிக்கும் போது சுருதி அதாவது சுருதி அதிகரிக்கும் போது மீடியன் அதிகரிக்கும் ஆகவே இது மாறாது என்ன செய்யும் அவ லண்டா குறையும் அவை உங்கள்ட்ட கேட்கேன் பொதுவா வந்து சுருதி ஒரு இசை கதைய அதிர்வதுனால ஆஹ் சுருதி அதிகரிக்கப்படுது இதுல கீழே வரும் ஆஹ் விடைகள்ல இது சரியானது அப்ப என்ன செய்யலாம் இங்க மீடியன் அதிகரிக்கும் அலை நீளம் குறையும் அடுத்த விடையும் தான் வந்து என்ன சொல்லுச்சா உறப்பு உறப்பு வந்து உறப்புல வந்து முக்கியமான விடையம் என்னன்னா உறப்பு இந்த ஒளியாலையினுடைய வீச்சத்தை சார்ந்தது வீச்சத்தை சார்ந்ததுதான் உறப்பு ஆகவே என்ன அதிர்வினுடைய வீச்சம் அதிகரிக்கும் போது உறப்பு என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் அதனுடைய வீச்சம் அதிகரிக்கும் போது உறப்பு அதிகரிக்கும் அதனுடைய வீச்சம் குறையும் போது உறப்பு குறையும் பொதுவா வந்து இந்த சுருதி உறப்பு இதெல்லாம் பார்க்கத்தான வந்து நாங்க என்ன என்னத்தை பயன்படுத்துறோம் சொல்லிச்சுன்னா கதோட்டு கதிர் அடைவு பாட்டையும் பயன்படுத்துறோம் இல்லையா கதோட்டு கதிர் அடைவு பாட்டில வந்து நாங்க ஒரு மைக் மாதிரி இருக்கும் அதுல வந்து நாங்க பொதுவா வந்து கதிர் கதிர் அழிவு பாட்டி வார ஒரு டிவி இது மாதிரி திரை மாதிரி காணப்படும் அதுல ஒரு மைக் காணப்படும் அந்த மைக்ல வந்து பொதுவா நாங்க ஆஹ் இசை காலத்துல வச்சு போட்டு செய்யும் போது அது என்ன செய்யும் அதனுடைய அதிர்வு எப்படின்னு சொல்லி காட்டும் அதே போலதான் உரப்பையும் அதுல காட்டும் ஒரு அடுத்த விடையும் தான் பண்பு பண்பு செல்றது எப்படி சொல்ல ஒளியினுடைய பண்பு பொதுவா வந்து உரப்பும் சுருதியும் ஒரு ஒன்றாக இருக்கும் போதும் பண்புகள் வித்தியாசப்படையிலும் எப்படி ஒரே பாட்டை வயலின்லயும் இசைக்கேலும் அடுத்தது வந்து என்ன வயலின்லையும் அவர் இசைக்கேலும் அதே போன்று பியானோலையும் இசைக்கேலும் ஆனா எங்களுக்கு என்ன செய்யும் இது வயலின்ல தான் இசைக்கிறாரு இது பியானோல தான் இசைக்கிறாருன்னு சொல்லி எங்களை வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனா ஒரே பாட்டு அறியும் அப்ப என்ன உதாரணம் எடுப்போமே இ
சுருதியும் உறப்பும் ஒன்று அதங்க எனப்படும் வயலின் பியானம் ஆனா இங்க அந்த ஒலியினுடைய பண்பு வித்தியாசம் படுறதுனால என்ன செய்யுது எங்களுக்கு இரண்டு சத்தங்களாக இரண்டு வித்தியாசமான ஒலிகளாக அது என்ன எங்களோட காதை வந்து அடையுது அதுதான் வந்து ஒளியினுடைய பண்பு செல்வது அடுத்த விஷயம் வந்து போட்டிருக்காங்க கேள்தகவு வீச்சு பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு மனிதனுடைய சாதாரண மனிதனுடைய கேள்தகவு வீச்சு எவ்வளவு இருபது ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து இருபது நாயிரம் ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருபது ஹெர்ட்ஸ் குறையவும் எங்களை கேட்க முடியாது இருபது ஹெர்ட்ஸுக்கு கூட இருபது நாயிரம் ஹெர்ட்ஸுக்கு கூடவும் எங்களை கேட்க முடியாது இருபது நாயிரம் ஹெர்ட்ஸ் கூட ஒருத்தர் கேட்பாராக இருந்தா அதை நாங்க என்னன்னு செல்வோம் கலி ஒளின்னு செல்வோம் இருபது ஹெர்ட்ஸ் குறைவாக ஒருத்தர் கேட்பாராக இருந்தா அதை வந்து நாங்க என்னன்னு செல்வோம் கீழொழின்னு செல்வோம் இப்ப இருபது ஹெர்ட்ஸ் விட குறைவாக கீழொழி யானைகள் சில நேரம் கீழொழியை கேட்கிறது அதே போன்று இருபது நாயிரம் ஹெர்ட்ஸ் கூட வௌவால்கள் அதே போன்று நாய்கள் நாற்பது நாயிரம் ஹெர்ட்ஸ் வரையும் கேட்கிறது முயல் அப்படியானவை ஆஹ் இருபதாயிரம் ஹெர்ட்ஸ விட கூட கேட்க முடியும் மனிதனுக்கு மனிதனுடைய கேள்தாக உமிடின எல்லை எவ்வளவு இருபது ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து இருபதாயிரம் ஹெர்ட்ஸ் வரை இருபதாயிரம் ஹெர்ட்ஸ விட கூடும் போது அது கலியொளி இருபது ஹெர்ட்ஸ விட குறையும் போது அது கீழொளி மனிதனை கேட்க முடியாது சில விலங்குகளை கேட்கலாம் ஆக இங்க நாம வந்து பார்க்க வேண்டியதுதான் கலியொளி கலியொளி என்றால் என்ன பொதுவா வந்து இருபதாயிரம் ஹெர்ட்ஸ விட அதிகமாக மிடிரண்ட கொண்ட அலை ஆஹ் மிடிரண்ட கொண்ட ஒளிதான் கலியொலின்னு சொல்லலாம் பொதுவா வந்து கலியொலியுடைய பயன்பாடுகள் அதிகமாக காணப்படுது டோல்பின் போன்றவை திமிங்கிலம் போன்றவை அதே மாதிரி ஆஹ் வௌவால் போன்றவை என்ன செய்யுது கலியொலிகளை பயன்படுத்தான உணவுகள் அதனுடைய அடுத்த அந்த பரிமாற்றம் தகவல் பரிமாற்றம் உணவுகள் போன்றவற்றை எல்லாம் இந்த வௌவால் உணவுகள் அறிந்து கொள்வது அதே போல் டோல்பின் வந்து தகவல் பரிமாற்றம் இன்னும் டோல்பின் வந்து தகவல் பரிமாற்றத்தை மேற்கொள்றதுக்கு இந்த கலியொலிகளை தான் பயன்படுத்துது பொதுவாக வந்து கலியொலிகள் என்னது மனித வாழ்வுல பயன்படுதுன்னு செஞ்சோம்னா பொதுவாக இன்றைக்கு வந்து எண்ணெய் படுக்கைகள் எண்ணெய் படுக்கைகள் அறிந்து கொள்வதற்காக என்ன செய்யறாங்க சேனர் கருவுகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு கப்பல்கள் அதன் மூலமாக எண்ணெய் படுக்கைகள் அதே போன்ற மீன்கள் உள்ள இடங்கள் அதே போன்ற கடலினுடைய ஆழம் அதாவது பழைய கப்பல்கள் உடைந்த சிதைவுகள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்கடா இந்த கலியொலிகளை பயன்படுத்தி ஆஹ் இதைக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க பொதுவா அநேகமான கப்பல்கள்ல பெரிய கப்பல்கள்ல இந்த கலியொலி காணப்படும் அதே போன்ற கலியொலியை பத்தி பயன்படுத்தி இன்னொன்னு செய்யறாங்க என்ன பொதுவா ஸ்கேன் பண்ணு சொல்லுவாங்க இல்லையா கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணு சொல்லுவாங்க அதுவும் கலியொலியை பயன்படுத்தி தான் அந்த குழந்தைகளுடைய அசைவுகளையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதே போன்று சிறுநீரக கல் உடைப்பதற்கான செயல்முறைகளையும் வந்து இப்ப என்ன செய்யறாங்க கலியொலியை பயன்படுத்தி ஒரு ஒரு மருத்துவ இயந்திரத்தின் மூலமாக சிறுநீரக கல் உடைப்பும் நடைபெறுகிறது இது கலியொலியினுடைய பண்பு அதே போன்று அதனுடைய ஆஹ் பயன்களை பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்தது வந்துதான் இசைக்கருவிகள் இந்த பாடத்தினுடைய இறுதி பகுதி தான் இசைக்கருவிகள் இசைக்கருவிகள் எங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக அநேக மாணவர்கள் இசைகள்ல கேட்டிருப்பீங்க நிறைய பாட்டுகள் இருக்குது நிறைய விதமான இசைகள் இருக்குது கேட்டிருப்பீங்க அதுல வந்து இசைக்கருவிகள் வந்து மூன்று விதமான இசைக்கருவிகள் பொதுவா காணப்படுது மூன்றாவது மூன்றாக பிரிப்போம் முதலாவது வந்து என்ன நரம்பு கருவிகள் அடுத்தது வந்து கொட்டட் கருவிகள் அடுத்தது வந்து என்ன நரம்பு கருவிகள் கொட்டட் கருவிகள் காற்று கருவிகள் அல்லது வழி கருவிகள் என்று நரம்பு கருவிகள் என்ன அங்க காணப்படுகின்ற தந்திகள் அதிர்வதன் மூலமாக என்ன செய்ய போகுது அது வந்து இசைய கொடுக்க போகுது காட்டு கருவிகள் என்ன அங்க வலியினுடைய அதிர்வுகள் மூலமாக அங்க வந்து ஆஹ் காட்டு கருவிகள் இசைய கொடுக்க போகுது அதே போல கொட்டட் கருவிகள் அல்லது தட்டட் கருவிகள் தான் அங்க காணப்படும் மென்சாவின் அதிர்வின் மூலமாக அது வந்து ஒரு இசைய கொடுக்க போகுது பொதுவாக வந்து நரம்பு கருவிகளுக்கு உதாரணம் நாங்க சொல்லலாமே நரம்பு கருவி வயலின் அதே போன்று வயலின் கிட்டார் இவ்வாறானவை வந்து நரம்பு கருவிகளாக எங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியும் ஆஹ் அடுத்த வந்து சித்தாரன்னு சொல்லி பல யாலி அப்படியான கருவிகள் கூட சில காணப்படுது அடுத்தது வந்து கொட்டட் கருவிகள் என்ன செய்யல மேலம் தம்பட்டம் ஆஹ் இவ்வாறானது வந்து கொட்டட் கருவிகளை பயன்படுத்த இயலும் காட்டு கருவிகள்னா புல்லாங்குழல் நாதஸ்வரம் போன்றவற்ற காட்டு கருவிகளுக்கு சொல்ல முடியும் ஆகவே நாங்க பஸ்ல இருந்து பார்த்த விடயம் வந்து அலைகள் பார்த்தோம் அலைகள் என்றால் என்ன பார்த்தோம் அதுல வந்து பொறிமுறை அலைகள் பார்த்தோம் மின்காந்த அலைகள் இருக்கு இல்லையா பொறிமுறை அலைகள்ல வந்து ரெண்டு அலைகள் காணப்படுது குறுக்கலைகள் நெட்டாளங்க அலைகள் குறுக்கலைகள் என்றா என்ன செய்யற துணிக்கைகளுக்கு செங்குத்தாக செய்யணும் நெட்டாங்க அலைகள் என்றா துணிக்கைகள் செல்லுந்து செய்யலையா செய்யணும் ஒளி வந்து ஒரு நெட்டாங்க அலை அதுக்கு பிறகு அலையினுடைய வீச்சம் பார்த்தோம் அதே போன்று அல அலை நீளம் பார்த்தோம் அதே போன்று ஆஹ் மீடிரன் பார்த்தோம் அதாவது ஆபர்த்தன காலம் பார்த்தோம் அதே போன்று வேகம் பார்த்தோம் கதி பார்த்தோம் அடுத்த விடயம் தான் நாங்க என்ன பார்த்தோம்னா மின்காந்த அலைகள் பார்த்தோம் மின்காந்த அலைகள் என்ன அலைகள் காணப்படுது ஏமா கதிர்கள் காணப்படுது அதே
லைட் அதாவது கட்புல கட்புல கதிர்கள் காணப்படும் இன்ஃப்ராரெட் செங்கல் கதிர்கள் காணப்படும் அடுத்து வந்து மைக்ரோவேவ்ஸ் நுண்ணலைகள் காணப்படும் அடுத்து வந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் காணப்படும் இதனுடைய பண்புகள் இதனுடைய பயன்கள் நாங்க பார்த்தோம் அடுத்தபடியே என்ன வந்து ஒளியை பார்த்தோம் ஒளி என்றால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஒளி ஒரு நெட்டாங்கலையும் சேர்ந்த ஒளி என்றால் என்ன ஒளியினுடைய பண்புகள் என்னென்ன காணப்படுது சுருதி உறப்பு ஒளியினுடைய பண்பு மூன்றாக பிரிக்கப்படுது அந்த இயல்புகள் வந்து ஒரு சுருதி என்றால் என்ன அது எதனால வேறுபடும் சுருதி கூடுனா மீடியரன் அலைநிலங்கள் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதே போன்று உறப்பு என்றால் என்ன உறப்பு கூடுனா அதுல மீடியரன்கள் என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அதே போன்று ஒளியினுடைய பண்பு என்றால் என்ன ஒளியினுடைய பண்பு எவ்வாறு வித்தியாசப்படும் ஒவ்வொரு கருவிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே போன்று கேள்தாவோ வீச்சு பார்த்தோம் இருபது ஹெட்ஸ் இருந்து இருபது நேரம் ஹெட்ஸ் வரை ஒரு மனிதனுடைய சாதாரண மனிதனுடைய கேள்தாவோ வீச்சுன்னு பார்த்தோம் அதை விட குறைந்தது கீழொலி கூடியது களியொலி களியொலி நாள் என்னென்ன பயன்கள் காணப்படுது அதை பயன்படுத்துகிற மிருகங்கள் பிராணிகளை பார்த்தோம் அடுத்தபடி என்ன நம்ம பார்த்தோம் இசைக்கருவிகள் பார்த்தோம் இசைக்கருவிகள் மூன்று வகையான இசைக்கருவிகள் காணப்படுது நரம்பு கருவிகள் அது நரம்புகள் அதுல காணப்படுகிற அந்த நரம்புகள் அதிர்வதன் மூலமாக இசை உண்டாக்கும் வலி கருவிகள் அதுல நாங்க காற்றை ஊதுவதன் மூலமாக அந்த காற்று வலி அதிர்வதன் மூலமாக அது வந்து இசை உண்டாக்கும் அதே மாதிரி கொட்டை கருவிகள் அதுல காணப்படுகின்ற துணிக்கைகள் அந்த கொட்டன் போது காணப்படுகின்ற அந்த மென்சவினுடைய அதிர்வின் மூலமாக அது வந்து என்ன செய்ய போது ஒரு இசையை உருவாக்க போது இதுதான் இன்றைய பாடத்துல நாங்க பார்த்த விடயங்கள் இத்துடன் இந்த பாடல்களை முடித்துக் கொள்கிறேன்